ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അസ്ലാം വലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു നോ കെജു ഞാൻ ആസിൽ പോളിടെക്നിക് ഫിസിക്സ് സെക്കൻഡ് സെമസ്റ്റർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് റിവിഷൻ ബേസ്ഡ് എക്സാമിന് വേണ്ടി തയ്യാറെടുക്കുന്ന എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എക്സാം സ്പെഷ്യൽ വീഡിയോയുമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് കൂട്ടുകാരെ നമുക്കറിയാം കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഫിസിക്സിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ചാപ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള വേവ് മോഷൻ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ തുടങ്ങിയിരുന്നു ആ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ആ ഒരു ചാപ്റ്ററിൻ്റെ തുടക്ക ടോപ്പിക്കും മാത്രമല്ല പ്രധാനപ്പെട്ട ടോപ്പിക്കുകളിൽ ഒരു ടോപ്പിക്കുമായിട്ടുള്ള സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ എന്താണ് എന്ന് നമ്മൾ നോക്കിയിരുന്നു അല്ലേ നിങ്ങളൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓടിച്ച് നോക്കി പീരിയോഡിക് മോഷൻ എന്തായിരുന്നു സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ എന്തായിരുന്നു എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ആ ഒരു വീഡിയോയുടെ അവസാനമായിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു വെച്ച ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മാത്രവുമല്ല എക്സാമിന് മൂന്നല്ലെങ്കിൽ നാല് മാർക്കിന് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോ സ്റ്റേറ്റ് യൂൺഡ് വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ മുഴുവനായിട്ട് കാണുക അതുപോലെ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടാതെ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്കും മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എക്സാമിൻ്റെ സമയത്ത് അവർക്കും അത് യൂസ്ഫുൾ ആവുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോയാലോ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ടോപ്പിക്സ് ഏതൊക്കെയായിരുന്നു എന്താണ് പീരിയോഡിക് മോഷൻ എന്താണ് സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ എന്നൊക്കെ അല്ലേ പീരിയോഡിക് മോഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എ മോഷൻ ദാറ്റ് റിപ്പീറ്റ്സ് ഇറ്റ് സെൽഫ് അറ്റ് റെഗുലർ ഇൻ്റർവെൽസ് ഓഫ് ടൈം ഒരു നിശ്ചിത സമയത്തിൻ്റെ ഇടവേളയിൽ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു മോഷനെയാണ് നമ്മൾ പീരിയോഡിക് മോഷൻ എന്ന് പറയാം അതായത് നമ്മുടെ സോളാർ സിസ്റ്റത്തിലെ പ്ലാനറ്റ്സിൻ്റെ റെവല്യൂഷൻ ക്ലോക്കിലെ സിമ്പിൾ പെൻഡുലം ഇതെല്ലാം പീരിയോഡിക് മോഷൻ ആണ് ഇതിൻ്റെ അടുത്ത ഘട്ടമായിട്ടാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷനും ഒരു പീരിയോഡിക് മോഷൻ തന്നെ ആയിരുന്നു അതിൽ നമ്മൾ പഠിച്ച ഒരു കണ്ടീഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ആക്സലറേഷൻ ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മൈൻഡിൽ ഉണ്ടാവുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ടോപ്പിക് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഷോ ദാറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൂവ് ദാറ്റ് ദ പ്രൊജക്ഷൻ ഓഫ് യൂണിഫോം സർക്കുലർ മോഷൻ അലോങ് എ ഡയമീറ്റർ ഈസ് സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ അതായത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് പഠിക്കാം കട്ടിയുള്ള ടോപ്പിക് ഒന്നുമല്ല ഈസി ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തരാം കേട്ടോ കുട്ടികളെ കൂട്ടുകാരെ എല്ലാവരും ഫോക്കസ്ഡ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുക വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് മൂന്ന് അല്ലെങ്കിൽ നാല് മാർക്ക് സുഖമായിട്ട് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റാവുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ഓക്കെ സോ നമ്മളിവിടെ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു യൂണിഫോം സർക്കുലർ മോഷനിൽ സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പാർട്ടിക്കിൾ ആ പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ പ്രൊജക്ഷൻ ഒരു സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ ആയിരിക്കും എന്നാണ് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ ഒരു യൂണിഫോം സർക്കുലർ മോഷനിൽ സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പാർട്ടിക്കിൾ പീരിയോഡിക് മോഷൻ ആണ് എന്ന് നമ്മൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ആയിരുന്നു പീരിയോഡിക് മോഷൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ആയിരുന്നു ഒരു യൂണിഫോം സർക്കുലർ മോഷനിൽ സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പാർട്ടിക്കൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഒരു യൂണിഫോം സർക്കുലർ മോഷനിൽ സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പാർട്ടിക്കൾ അതിൻ്റെ പ്രൊജക്ഷൻ ഒരു സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ ആണ് എന്ന് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ എങ്ങനെ നമ്മളത് പ്രൂവ് ചെയ്യും വളരെ രസകരമായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന പഠിക്കാവുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ഓക്കെ സോ പ്രൊജക്ഷൻ ഓഫ് യൂണിഫോം സർക്കുലർ മോഷൻ ആദ്യം നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു ഒരു സർക്കുലർ ഒരു സർക്കുലർ മോഷനിൽ സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ ഉണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുക ഓക്കെ എക്സ് എക്സ് ഡാക്ഷ് എന്ന് എക്സ് ആക്സിനെയും വൈ വൈ ഡാഷ് എന്ന് വൈ ആക്സിനെയും നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ സർക്കിളിൻ്റെ റേഡിയസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലെറ്റർ ഡിനോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇഷ്ടമുള്ള ലെറ്റർ നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാം ഇത് ആക്സിസായി മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾ നമ്മൾ തീറ്റ എന്ന് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് തീറ്റ എന്ന് വെച്ചാൽ ആംഗുലർ ഫ്രീക്വൻസി അത് ആ ആംഗിൾ മേക്ക് ചെയ്യുന്നത് സോ പി എന്ന
ആ പ്രൊജക്ഷൻ ഒരു സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ ആണ് എന്ന് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ഓക്കെ എങ്ങനെ നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യും നമുക്ക് നോക്കിയാലോ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ ഈ ഒരു പ്രൂഫ് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രൂഫ് ഒന്ന് എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഈ ഒരു ചിത്രം തന്നെ അപ്പുറത്ത് കുറച്ചുകൂടെ വലുതായിട്ട് വരയ്ക്കുകയാണ് കേട്ടോ ജസ്റ്റ് നമുക്ക് സോ ദാറ്റ് ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് പ്രൂഫ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ വൈ വൈ ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്ന ആക്സിസ് ഇത് നമ്മുടെ എക്സ് എക്സ് ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്ന ആക്സിസ് നമ്മുടെ പാർട്ടിക്കിൾ പി എന്ന് പറയുന്ന പാർട്ടിക്കിൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു പിക്ചറിനെ കുറച്ചും കൂടെ വലുതാക്കി വരച്ചു പി എന്ന് പറയുന്ന പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ വൈ ആക്സിസിലേക്കുള്ള പ്രൊജക്ഷൻ എങ്ങോട്ടായിരിക്കും നമുക്കറിയാം പി എന്ന് പറയുന്ന പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ വൈ ആക്സിസിലേക്കുള്ള പ്രോ പ്രൊജക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും അല്ലേ വൈ ആക്സിസിലേക്ക് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിരിക്കും നമുക്കറിയാം എക്സ് ആക്സിസിലേക്ക് എക്സ് ആക്സിസിലേക്കുള്ള പ്രൊജക്ഷനാണ് ഈ പി എം എന്ന് പറയുന്ന ലൈന് വൈ ആക്സിസിലേക്കുള്ള പ്രൊജക്ഷനാണ് പി എൻ എന്ന് പറയുന്ന ലൈന് അല്ലേ അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമ്മളിവിടെ വൈ ആക്സിസിനെ മാത്രമാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ വൈ ആക്സിസിനെ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു പ്രൂഫ് കൊണ്ടുപോകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എക്സ് ആക്സിസിനെ വെച്ച് വേണമെങ്കിൽ കൊണ്ടുപോകാം നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് നമുക്കിപ്പോൾ വൈ ആക്സിസിനെ വെച്ച് നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ പി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ ഈ ഒരു സർക്കിളിന് ഈ ഒരു സർക്കിളിൽ ചുറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പി എന്ന് പറയുന്ന പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ വൈ ആക്സിസിലേക്കുള്ള പ്രൊജക്ഷനാണ് നമ്മളിപ്പോൾ വരച്ചിട്ടുള്ളത് ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഈ പ്രൂഫ് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും ഈ ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ ഇങ്ങനെ സർക്കിളിലൂടെ ഇവിടെ എത്തിയെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ ഈ ഒരു പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ പ്രൊജക്ഷൻ എങ്ങോട്ടായിരിക്കും വൈ ആക്സിസിലേക്ക് ഇങ്ങോട്ടായിരിക്കും വൈ ആക്സിസിന് മാത്രം വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പ്രൂഫ് കൊണ്ടുപോകുന്നത് എക്സ് ആക്സിന് എക്സ് ആക്സിസിനെ വെച്ച് കൊണ്ടുപോകുന്നെങ്കിൽ അങ്ങനെയും കൊണ്ടുപോകാം നമുക്കിപ്പോൾ എളുപ്പത്തിന് വൈ ആക്സിസിനെ വെച്ച് കൊണ്ടുപോകാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മുടെ നോട്ട്സിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വീഡിയോ കണ്ടതിന് ശേഷം നോട്ട്സ് വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈസി ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാവും ഓക്കെ സോ ഈ ഒരു പാർട്ടിക്കൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനർത്ഥം അതിൻ്റെ പ്രൊജക്ഷൻ ഇങ്ങോട്ടാണ് അല്ലേ ഇനി നമ്മൾ ജസ്റ്റ് കൺസിഡർ ചെയ്യുക ഈ ഒരു പാർട്ടിക്കൾ ഇവിടെ എത്തി അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രൊജക്ഷൻ എങ്ങോട്ടായിരിക്കും ഇങ്ങോട്ട് അല്ലേ ഇനി നമ്മൾ ഈ ഒരു പാർട്ടിക്കൾ ഇവിടെ എത്തിയെന്ന് വിചാരിക്കുക അതിൻ്റെ പ്രൊജക്ഷൻ നേരെ ഈ ആക്സിസിലേക്കായിരിക്കും അതായത് സെൻറ്ററിലേക്ക് ഒ എന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ സെൻറ്ററിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യാം ഒയിലേക്ക് ഈ ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ ഇങ്ങോട്ടെത്തി അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രൊജക്ഷൻ എങ്ങോട്ടായിരിക്കും ഈ പോയിൻറ്റിലേക്ക് ഈ ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ നേരെ ചുറ്റി ഇങ്ങോട്ടെത്തി അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രൊജക്ഷൻ എങ്ങോട്ടായിരിക്കും ഈ പോയിൻറ്റ് തന്നെയായിരിക്കും കാരണം അത് വൈ ആക്സിസിൽ പോയിൻ്റാണ് അപ്പോൾ കാരണം നമ്മുടെ പ്രൊജക്ഷൻ ഇങ്ങോട്ട് സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ പാർട്ടിക്കിൾ ഇങ്ങോട്ട് സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക അല്ലേ അപ്പോൾ പ്രൊജക്ഷനും പാർട്ടിക്കിളും കൂട്ടിമുട്ടുന്ന ഒരു പോയിൻ്റായി മാറി വീണ്ടും നമ്മുടെ പാർട്ടിക്കിൾ ഇങ്ങനെ പോവുകയാണ് പാർട്ടിക്കിൾ ഇങ്ങനെ എത്തി ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ പ്രൊജക്ഷൻ എങ്ങോട്ടായി പ്രൊജക്ഷൻ നേരെ തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക പാർട്ടിക്കിൾ ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ പ്രൊജക്ഷൻ നേരെ തിരിച്ച് ഈ ലൈനിൽ മാത്രം സഞ്ചരിക്കും നേരെ പാർട്ടിക്കൾ എക്സ് ആക്സിസ് എത്തുമ്പോഴോ നമ്മുടെ പ്രൊജക്ഷൻ ഇതിന് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ സീറോ എത്തി വീണ്ടും പാർട്ടിക്കിൾ ഇങ്ങനെ പോവുക പാർട്ടിക്കിൾ ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രൊജക്ഷൻ ഇവിടെ എത്തി പാർട്ടിക്കിൾ പീരെത്തിയപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രൊജക്ഷൻ ഇവിടെ എത്തി ഇനി പാർട്ടിക്കിൾ ഇവിടെ ആണെങ്കിലോ പാർട്ടിക്കിളും നമ്മുടെ പ്രൊജക്ഷനും കൂട്ടിമുട്ടുന്ന വൈ ആക്സിസിലെ ഒരു പോയിൻ്റാണ് മനസ്സിലായി എൻ്റെ കൂട്ടുകാർക്ക് ഈസി ആയിട്ട് മനസ്സിലാവും കാരണം ഈ ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ ഇനീഷ്യലി ഇവിടെ ആയിരുന്നപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രൊജക്ഷൻ ഇവിടെ ആയിരുന്നു പാർട്ടിക്കിൾ മൂവ് ചെയ്ത് ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന പ്രൊജക്ഷൻ ഇങ്ങോട്ട് വരിക അല്ലേ ഇങ്ങോട്ട് വരിക ആ പ്രൊജക്ഷൻ പാർട്ടിക്കിളും പ്രൊജക്ഷനും കൂട്ടിമുട്ടുന്ന ഒരു പോയിൻ്റായി അത് വീണ്ടും ആ പാർട്ടിക്കിൾ ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രൊജക്ഷൻ ഇങ്ങനെ താഴേക്ക് വരിക വീണ്ടും പാർട്ടിക്കിൾ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രൊജക്ഷൻ ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക പാർട്ടിക്കിൾ സർക്കുലാർ മോഷനിലാണ് കറങ്ങുന്നത
ഒരു പ്ലെയിനിൽ നോക്കുമ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്കൊരു ലീനിയാർ മോഷൻ പോലെ തോന്നും നേര് സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു മോഷൻ പോലെ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് അത് തോന്നുക അത് നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നുണ്ടാവും സർക്കുലർ മോഷൻ നമ്മളിങ്ങനെ ബോർഡിൽ കാണിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ അത് മനസ്സിലായി കാണുന്നില്ല ആ സർക്കുലർ മോഷൻ്റെ പ്രൊജക്ഷനാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നത് സോ സ്ക്രീനിൽ കാണുമ്പോൾ ഈ പാർട്ടിക്കിൾ സർക്കിളിലാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നത് എങ്കിലും അത് നമ്മൾ പ്ലെയിൻലി കൺസിഡർ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് നേരെ സഞ്ചരിക്കുന്ന പോലെ നമുക്ക് തോന്നും അതിനെയാണ് നമ്മൾ പ്രൊജക്ഷൻ എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കിയത് ഓക്കെ സോ ദ പ്രൊജക്ഷൻ ഓഫ് എ യൂണിഫോം സർക്കുലർ മോഷൻ അതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ നോക്കിയത് പാർട്ടിക്കിൾ സർക്കുലർ മോഷനിലാണെങ്കിലും ആ പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ ഒരു ആക്സിസ് ഏതെങ്കിലും ഒരു ആക്സിസ് എടുക്കുക ആ ആക്സിസിലേക്കുള്ള പ്രൊജക്ഷൻ നോക്കുമ്പോൾ പാർട്ടിക്കിൾ ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ പ്രൊജക്ഷൻ ഇവിടെയുണ്ട് പാർട്ടിക്കിൾ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ ഈ പ്രൊജക്ഷൻ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ട് വരിക പിന്നെ പാർട്ടിക്കിൾ ഇതിലൂടെ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ പ്രൊജക്ഷൻ ഇങ്ങനെ താഴേക്ക് വരിക ഓക്കെ പാർട്ടിക്കിൾ ഇങ്ങനെ എത്താണ് പ്രൊജക്ഷൻ ഇവിടെ എത്തി കൂട്ടിമുട്ടി പിന്നെ പാർട്ടിക്കിൾ ഇങ്ങനെ പോകുന്നു അപ്പോൾ പ്രൊജക്ഷൻ ഇങ്ങനെ അതിനനുസരിച്ച് മുകളിൽ വരുന്നു പിന്നെ പാർട്ടിക്കൾ ഇങ്ങനെ പോകുന്നു പ്രൊജക്ഷൻ അനുസരിച്ച് മുകളിൽ വരുന്നു അപ്പോൾ പാർട്ടിക്കിൾ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പ്രൊജക്ഷൻ ശരിക്കും ഒരു ലീനിയാർ ഓസിലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ലീനിയാർ സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ ആണ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇതല്ലേ നമ്മുടെ പ്രൂഫ് ഇതല്ലേ നമ്മുടെ പ്രൂഫ് ദ പ്രൊജക്ഷൻ ഓഫ് എ യൂണിഫോം സർക്കുലർ മോഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡയമീറ്റർ ഈസ് എക്സിക്യൂട്ടിങ് സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ ഒരു യൂണിഫോം സർക്കുലർ മോഷനിൽ സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ ഒരു വസ്തു അതിൻ്റെ പ്രൊജക്ഷൻ അതായത് അതിൻ്റെ പെർപ്പനിക്കുലർ ഡയമീറ്ററിലേക്ക് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതൊരു സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ പ്രൊജക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു റിപ്പീറ്റഡ് ഇൻ്റർവലിൽ സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ ആണ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പാർട്ടിക്കിൾ ആണെങ്കിൽ യൂണിഫോം സർക്കുലർ മോഷൻ ആണ് അതിൻ്റെ പ്രൊജക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ ഒരു റിപ്പീറ്റഡ് ഇൻ്റർവെൽസ് ഒരു ഇടവേളകളിൽ അതൊരു സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ ആണ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇനി നിങ്ങൾ ആ നോട്ട്സ് ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കിയേ ആ നോട്ട്സ് ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കിയേ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിച്ച ടോപ്പിക്ക് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് അത് എടുത്തു തരുന്നതായിരിക്കും ഹോപ്പ്ഫുള്ളി നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു വീഡിയോ കൂടെ കണ്ട് അതായത് ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു സ്നാപ്പ് കൂടെ കണ്ടപ്പോൾ എന്താണ് കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടെ വീഡിയോ റെഫർ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ നോട്ട്സ് വായിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ധാരാളമായിക്കൊണ്ട് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ കമൻസിന് ഞാൻ ഉത്തരം നൽകുന്നതായിരിക്കും അപ്പം നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊജക്ഷൻ ഓഫ് യൂണിഫോം സർക്കുലർ മോഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡയാമീറ്റർ ഈസ് സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ വളരെ എക്സാമിന് എക്സാമിന് ചോദിക്കാൻ കൂടുതലും സാധ്യതയുള്ള ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിലെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണത് ഓക്കെ അത്ര കട്ടിയുള്ള ടോപ്പിക് അല്ല ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യത്തെ പ്രാവശ്യം പഠിക്കുമ്പോൾ ഇച്ചിരി ടഫായിട്ട് തോന്നിയേക്കാം ജസ്റ്റ് ഒന്നും കൂടെ നോക്കുക ഈ ഒരു പ്രൂഫിനെ നിങ്ങൾ നോക്കുക ഇക്വേഷൻസോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല നമ്മൾ സർക്കിൾ വരയ്ക്കുന്നു പാർട്ടിക്കിൾ വരയ്ക്കുന്നു അതിൻ്റെ പ്രൊജക്ഷൻ വരയ്ക്കുന്നു ആ പ്രൂഫിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഫിഗർ വരച്ചത് ഈ ഫിഗർ തന്നെ ധാരാളം അതിൻ്റെ കൂടെ നോട്ട്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഞാനത് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് പാർട്ടിക്കിൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ പ്രൊജക്ഷൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നു പാർട്ടിക്കിൾ ഇവിടെ എത്തിയപ്പോൾ പ്രൊജക്ഷൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നു പാർട്ടിക്കിൾ ഇവിടെ എത്തിയപ്പോൾ പ്രൊജക്ഷൻ കൂട്ടിമുട്ടി പിന്നെ വീണ്ടും പാർട്ടിക്കിൾ ഇവിടെ എത്തിയപ്പോൾ പ്രൊജക്ഷൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നു അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ നോട്ട്സിൽ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റാവുന്ന ഒരു പ്രൂഫാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കിയത് എന്തായിരുന്നു യൂണിഫോം സർക്കുലർ മോഷനിൽ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ ആ പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ പ്രൊജക്ഷൻ അതായത് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ അതൊരു സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ ആയിരിക്കും ഇതാണ് നമ്മൾ നോക്കിയത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ